അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു പേര് സാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തപ്പം ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ സർവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും പല സർവേസ് സർവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല സർവേഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കോപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോ ദ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ് അലൗസ് എ യൂസേഴ്സ് ആക്സസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു റൺ ഓൺ ദി ഷെയർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് അതെ ഷെയർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് സോറി ഷെയർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്ര റെസ്പെക്ട് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഇട്ട് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ്സ് അതൊക്കെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെങ്കിൽ സാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇതിന് വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിക്കാണ് അത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് റിസിലൻസ് സ്കെയിലബിലിറ്റിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലൗഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഇപ്പം അഞ്ച് യൂസേഴ്സുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് യൂസേഴ്സുമായിട്ട് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ആ യൂസേഴ്സിനെ അവിടെ എന്താ പറയുക അവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ആ ഒരു യൂസറിനെ അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസോ റെസ്പോൺസ് ടൈമോ കുറയ്ക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പുതിയ സെർവേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ സെർവറിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പോസിബിലിറ്റി ഡിഫറൻസസ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി യൂസേഴ്സും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോർ കണ്ടൻറ്റും നമ്മൾ സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്കെയിലിങ് അപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ സെർവർ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സ്കെയിലിങ് അപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിങ് ഡൗണും പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് രീതിക്കും ഇതിനെ വലി വലിയിക്കാനും അതിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങാനും കേപ്പിൾ ആയിരിക്കണം സോ ഹിയർ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് സെർവേഴ്സിനെ ആഡ് ഓർ റിമൂവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ യൂസ് മൂന്നാമത്തത് റെസിലൻസ് റെസിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെർവറിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിലൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെർ സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സെർവീസിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പിടികിട്ടിയോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സെൻറ്ററിന് വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ സെർവേഴ്സിനെ വേറൊരു പ്ലേസിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടൈം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ ഹാർഡ്വെയർ ഡെലിവറി ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം അവിടെ വരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തേത് സെർവർ ചോയ്സ് സെർവർ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന
ഒരു വേർച്വൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സോറി വേർച്വൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റം അത് ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വേർച്വൽ നമുക്ക് ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്ലൗഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് പറയുന്നത് ഇനി വേർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേർച്വൽ സെർവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സം സംഭവമാണ് വേർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർച്വൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കുട്ടി കുട്ടി ജനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് വേർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് സെവറൽ ഹാർഡ്വെയർ എമുലേറ്റേഴ്സ് ഷെയർ ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദി റൺ ഇൻ പാരൽ അപ്പം ഈ ഒരു ആ ഒരു അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇഫ് യു യൂസിങ് എ വേർച്വൽ മെഷീൻ വി ഹാവ് ദി എക്സാക്ട് സെയിം ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ ഫിസിക്കൽ സെർവർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേർച്വൽ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ വേർച്വൽ മെഷീനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് വി എം ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അപ്പ് എ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻലി ഇവർ ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ്സിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ ചെറിയൊരു ടൈം ലാഗ് അവിടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർഡ് വേർച്വൽ മെഷീൻ ആൻഡ് വേർച്വൽ സർവേഴ്സ് ഇനി കണ്ടെയ്നർ ബേസ്ഡ് വേർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേർച്വൽ സെർവേഴ്സിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യൂഷ്വലി അത് മെഗാ ബൈറ്റ്സിലാണ് ആൻഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ജിഗാ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്നേഴ്സും വെർച്ച് വെർച്വൽ മെഷീൻസും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസിനെ ലാർജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അവിടെ എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആസ് ദ യൂസറുടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ Uh, the time is very valuable here but with a few seconds and 2 to 5 minutes or it makes a huge difference there and containers nu parayumbathenu they are an op- operating system visualization technology that allows independent servers to share a single operating system appo avade nu parayumba isolated applications inakke namaku use cheyan pattuna oru mechanism aanu and the containers are lightweight അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൗഡിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ന ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നാല് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പെൻസി ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈബ്രറീസിന് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടബിലിറ്റീനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് ഉണ്ട് അതായത് ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദി കെൻ ആക്ച്വലി റൺ ഓൺ എനി സിസ്റ്റം ഓർ ദർ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫിഷ്യൻ മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവോപ്സ് ഡെവോപ്സിനെ നല്ല രീതിക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇൻ വേർച്വൽ മെഷീൻസ് വേർച്വൽ സെർവേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി ആൻഡ് ദി അ